എബ്രാം സാറിനോട് വർക്ക് ചെയ്തു ആ ടീമില് ഒരു നല്ലൊരു വൈബില് കാരണം വെച്ചാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സിനിമയാണ് എനിക്ക് വലുത് അവിടുന്ന് ഞാൻ അവിടെ അസോസിയേറ്റ് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ ആവുകയോ എന്നുള്ളുപരി എപ്പോഴും എനിക്ക് സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇച്ചിരി വലിച്ചു നീട്ടുന്നൊന്നും ബിബി ബിബി എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഉപദേശം തരാറുണ്ട് ഉപരി ചേട്ടൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാനത് മാക്സിമം ഒന്ന് ചുരുക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എല്ലാം പറഞ്ഞ് തീരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ വൺലൈൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു തിരക്കറി ഭാഗം എനിക്ക് അറിയില്ല എന്തായാലും ഞാൻ ഇപ്പം നിർത്താം ഏ അപ്പം അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണ് നീൽ സിനിമാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി എന്നിലേക്ക് എത്തുകയാണ് നീൽ സിനിമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി എന്നിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞു ആദ്യമായി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഉപരി സ്ക്രിപ്റ്റ് കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടു അതിനുശേഷം എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് കറക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരും അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാര്യം ഒരു സിനിമയിൽ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയും സിനിമ ചെയ്യാം എന്ന ഒരു ഒരു ആശയം നീൽ സിനിമാസ് ഇന്ന് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ആരൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവരുടെ ടോട്ടൽ ഫണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് എത്ര പേര് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പരസ്പരം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ഫണ്ട് എക്സ്പെൻസ് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫുൾ കോസ്റ്റ് അഞ്ച് രൂപ മുടക്കുന്ന അഞ്ച് രൂപയുടെ കണക്ക് മാത്രമല്ല അവന് പടത്തിന്റെ ഫുൾ കോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് മൂന്ന് രൂപ കോടി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള കാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അതെല്ലാരും അറിയിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പരസ്പര വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുന്നത് എഗ്രിമെന്റിലൂടെയാണ് അല്ലാതെ അഭിനയിക്കാൻ ചാൻസ് ചോദിച്ച് നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ചില ഇവര് ഇവർ പല ചില കഥകൾ പറയും ഈ നീൽ സിനിമാസിലുള്ള ആളുകൾ ആ കഥയെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സിനിമയിൽ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് കാര്യം ഫണ്ട് ഇറക്കുന്നു എങ്ങോട്ടോ പോകുന്നു പിന്നെ വേറെ വഴിക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇത് അനുകുട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊജക്ട് ഡിസൈനർ നീൽ സിനിമാസ് ഉണ്ടാക്കിയത് അനുകുട്ടൻ എന്ന പ്രൊജക്ട് ഡിസൈനർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആദ്യം നന്ദി പറയുകയാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള ഈ സിനിമയിലെ ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനോടുള്ള വിശ്വാസം അത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് ഇത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ട് ഓരോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും ചോദിക്കുന്നതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഈവൻ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ പോലും എനിക്കും അത് കിട്ടും അപ്പോ എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര അതിശയമായിരുന്നു അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് മെൽബിൻ കുരിശിങ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ബാല്യ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയാം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഞങ്ങള് ക്ലാപ്പ് അടിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ ക്യാമറ പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടന്ന ഒരു പയ്യനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവൻ പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു അതിനുശേഷം രാഹുൽ കല്യാൺ എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട റൈറ്റർ അവൻ എത്ര സിനിമകൾക്ക് ഗോസ് റൈറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ കണ്ണ് നിറയും നിറഞ്ഞാലും അവൻ കണ്ണ് നിറയത്തില്ല എന്നിട്ട് അവൻ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ സിനിമയിൽ രാഹുൽ കല്യാൺ എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുമ്പോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷത്തിലുപരി ഇപ്പൊ ഞാൻ വിഷമം ഇപ്പൊ ഞാൻ വിഷമിക്കണോ അതോ സന്തോഷിക്കണോ എന്ന് അവൻ ചോദിക്കുന്നത് അവന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുമാത്രം നീരുന്നുണ്ടെന്ന് പല സിനിമകളിലും ഞാനും ഗോസ് റൈറ്റർ ആയിട്ട് പോയിട്ട് എഴുതാതിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് പേര് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അറിയാലോ ഇപ്പം ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ജൂണിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് സിറ്റുവേഷനലി ചില ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചാൻസ് പോകുന്നു ചില റൈറ്റേഴ്സിന് എല്ലാം എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ പേര് മാറിപ്പോകുന്നു ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അനുകൂടൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു എഗ്രിമെന്റ് വിത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി ആ എഗ്രിമെന്റിലൂടെ തന്നെ ഈ സിനിമ ആദ്യമായി രാഹുൽ കല്യാണിന്റെ ഈ പേര് എന്നുവെച്ചാൽ അവൻ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ
കോമഡി ത്രില്ലർ ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ബിബിയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോർ ആകുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ സോറിടാം അല്ല ബിബി ബിബിയാണ് എനിക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ഇതുപോലെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പോയപ്പോഴേ ബിബി എന്നെ മാറ്റിനിർത്തി പറയ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിട്ടാ സംസാരിക്കാൻ നീ വേറെ വഴിക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കെന്താ കുറെ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്കെന്താ ഇവരെ കുറിച്ച് കുറച്ച് പറയാണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ആ അതിലേക്ക് വീണ്ടും വരാം അപ്പൊ അവന്റെ പേര് അവിടെ വന്നപ്പോ ഉപയോഗിക്ക ഇച്ചിരി വളരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇല്ലടാ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുവരാം കാരണം റൈറ്ററുടെ പേരാണ് ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ പേര് അവിടെ തന്നെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വെച്ച് പോകാം ഇത്രയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സ്മിതിജി ആയി വന്നേ പോലെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഒരു ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോ എന്തായാലും എന്റെ സ്വാഗത പ്രശ്നം ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിലങ്ങ് നിർത്തിക്കോട്ടെ ഏ അല്ലെ അതല്ല നല്ലത് കാര്യം എനിക്ക് രാഹുലിനെ കുറിച്ച് പറയണമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സിനിമാസിനെ കുറിച്ച് പറയണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ എത്തിയ എല്ലാ വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് Thank you so much, Vanessa.